ఎంత పెద్ద షిప్కి కెప్టెన్ గారు ఇంటర్వ్యూ అంటే చాలా కష్టం అండి ఇవ్వరండి నేను ఎవరిని ఇవ్వడానికి వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉంటుంది వెళ్తున్నాను కెప్టెన్ బ్రిడ్జ్కి హార్ట్ ఆఫ్ ద షిప్ గుండెకాయ లాంటిది సో ఇది కెప్టెన్ గారు లోపల లోపల చూపిస్తాను చూడండి తర్వాత ఈ సింబల్స్ ఏంటంటే ఈ రూమ్లోకి వెళ్ళాలంటే రెడ్ ఉంటే వెళ్ళకూడదు అనమాట ఎల్లో అంటే నో అండ్ బ్లూ ఉంటే సేఫ్ సైడ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను బటన్ నొక్కితే ఈ కెమెరాలో నుంచి కెప్టెన్ గారు నాతో మాట్లాడతారు రమ్మంటే వెళ్తాను లేకపోతే వెళ్ళను చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ షిప్ యొక్క ఖరీదు ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఎంత ఖరీదైన షిప్ని ఎవరు నరుపుతారు అందరూ అంటారు ఈ షిప్ని కెప్టెన్ కెప్టెనే నరుపుతారని అసలు కెప్టెన్ గారు ఎప్పుడు షిప్ని నడపడండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా పైలట్ అంటారు అతను మనం ముందు వెళ్తున్నారు సో అతను ఈ షిప్ని ఆటో పైలట్లో పెట్టి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చారు అంటే కెప్టెన్ చెప్పాడనమాట ఆయనకి ఈ అబ్బాయికి అన్నీ చెప్పమని సో నేను ఎక్స్ నేను అన్నీ ఎక్స్ నేను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఆటో పైలట్లో పెట్టారు సో నా కోసం మళ్ళీ వీలు తీసి నార్మల్ మోడ్లోకి తెచ్చారు సో తర్వాత నేను ఇంత పెద్ద షిప్ని నేను నా సరదా కోసం నడిపానండి చాలా త్రిల్ ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల బండిని నా అన్వేషణ నడిపాడంటే అహే ఆ గొప్పే వేరే సో ఇలా జరిగింది కెప్టెన్ ఇంకా గోల్ చూడండి ఆయన గోల నేను బాగా ఏర్పించాను మీరు చూస్తున్నారు కదా ఆయన ఫస్ట్ ఆఫీసర్ అండి తర్వాత ఆయన నావిగేషన్ ఆఫీసర్ అంటారు ఫస్ట్ ఆఫీసర్ సేఫ్టీని అన్నీ కంట్రోల్ చేస్తే నావిగేషన్ ఆఫీసర్ వర్షాలని మొత్తం నావిగేషన్ సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట షిప్ రైట్గా వెళ్తుందో లేదా అన్నీ ఇది వాళ్ళ ఆఫీస్ రూమ్ అనమాట సో ఆయన ముందు చాలా కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి రాడార్ సిస్టమ్ కానీ కింద ఏమైనా కొండలు ఏం తగిలినా వాళ్ళు వాళ్ళ మొత్తం నావిగేషన్ సిస్టమ్ వాళ్ళు కంట్రోల్ ఇప్పుడు కెప్టెన్ గారు ఏంటైతే చేస్తున్నారంటే ఇది షిప్ అనేది ముందుకి వెనక్కి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తిరగల కెపాసిటీ ఉంటుంది ఇది తర్వాత ఇదంతా ఆఫీస్ రూమ్ అండి అది మొత్తం ఏ టు జెడ్ కంప్యూటర్స్ అన్ని ఇంటర్నెట్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అన్నీ ఇక్కడ నుంచే ఉంటాయి తర్వాత శాటిలైట్ చూసారు కదా పెద్ద మ్యాప్ అది తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా రెడ్ షిప్ ఎప్పుడైతే మునిగిపోతుందో ఆ రెడ్ ఫోన్ నుంచి అనౌన్స్ చేస్తారు పాపం కెప్టెన్ని గొప్పగా కంగారు పెట్టేసి నా అదంతా హడావడి ఆయనకి అర్థం అవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను చూస్తున్నారు కదండి ఇదంతా ఎక్విప్మెంట్స్ అనమాట సో చాలా చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నేను షూ షూట్ చేయడం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే నేను యాక్చువల్గా నేను రా రాకాశ నౌకా యాత్ర టైటానిక్ యాత్రలు చేసేటప్పుడు అక్కడ కెప్టెన్తో కొట్టాను చూస్తున్నారు కదా ఈ కెప్టెన్తో ఆల్రెడీ నేను కొట్టేశాను అనమాట ఇంటర్వ్యూ వన్ అవర్ కొట్టాను సో ఆయన మనకి వన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ నీట్గా నాకు ఇచ్చారనమాట చాలా కష్టపడి నేను ఆయనతో చూశారు కదా అప్పుడు చాలా ఫన్ వేలో మనకి నీట్గా డీప్గా ఇంగ్లీష్లో నీట్గా చెప్పడం తర్వాత దీన్ని నేను గోప్రో అన్నిటితో తీసుకెళ్ళి బ్రిడ్జ్ని నీట్గా కవర్ చేశాను కాకపోతే నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయనతో చేసి మళ్ళీ ఈయనతో కూడా చేస్తే మీకు ఎక్కడ బోర్డు కొడతాదని చెప్పి ఏం చేశానంటే నేను ఈయనతో నేను కెప్టెన్తో ఇంటర్వ్యూ అడగలేదు ఈయన్ని ఈయన్ని నేను జస్ట్ ఏం చేశానంటే యాక్టింగ్ చేయమని అన్నాను ఈ యాక్టింగ్ చేయమని అంటే నాకు చూసారు కదా మొద ఎంట్రన్స్లో క్లిప్ ఎలాగ వచ్చింది ఒక హాలీవుడ్ రేంజ్లో వచ్చింది కదా నాకు ఆ క్లిప్ కోసం కొన్ని షార్ట్స్ కావాలన్నమాట ఆ షార్ట్స్ కోసం నేను ఆయన్ని పాపం పిచ్ ఎక్కించేసాను మీరు బాబు వీరు తినేస్తున్నాడు ఒప్పుకున్న పెళ్ళికి వాయించక తప్పదు అన్నట్లు ఒప్పేసుకున్నారు చేస్తానని నేను చూస్తే నేను ఏం చెప్తే కంగారు కంగారుగా చెప్తాను ఆయన కంగారులో ఆయనకు అర్థం అవ్వదు ఆయనకి ఏదో వెళ్ళాలి పని ఉంది ఈ అమ్మ ఏంట్రాయుడు అన్నట్లు నన్ను చూస్తూ నన్ను తిట్టుతూ చేయిరా బాబు బేగా చేయి ఏదో ఒకటి చేయి అని తిట్టి 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 మొత్తాన్ని ఆయన పిచ్చెక్కించి ఆయనతో వీడియో లాగేశానండి అవునో చెప్పడం వచ్చిపోయినా ఆయన శాలరీ ఎంత అంటారు కదా యాక్చువల్గా కెప్టెన్స్కి లక్ష కోటి యాభై లక్షల నుంచి రెండు కోట్ల మధ్య ఛార్జ్ చేస్తారండి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత ఎంత ఛార్జ్ చేయడానికి గల కారణం ఎంత ఖరీదైన షిప్ చూస్తున్నారు కదా ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల షిప్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఆ షిప్ ఖరీదు అక్షరాల ఎనిమిది వేల ఐదు వే ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్ల ఖరీదైన షిప్ని భవిష్యత్తు తర్వాత పదివేల జ పదివేల జనాభా భవిష్యత్తు ఆయన చేతిలో ఉంటుంది సో ఆయనకి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే సో యాక్చువల్గా అయితే కంపెనీ అయితే టూ రెండు కోట్లు పే చేస్తాయి అనమాట ఇది కూడా ఎలా అంటే వీళ్ళు పది నెలలు పది వారాలు సారీ 
ఎయిట్ వీక్స్ పనిచేస్తారంట ఎయిట్ వీక్స్ సెలవు నేను అడిగాను అన్నీని ఎయిట్ వీక్స్ పనిచేస్తారు ఎయిట్ వీక్స్ పని అంటే ఎనిమిది నెలలు పని ఎనిమిది వారాలు పనిచేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఎనిమిది వారాలు సెలవు ఉంటారు మళ్ళీ ఎనిమిది వారాలు అయ్యాక వస్తారు అలా అనమాట ఇదండి కెప్టెన్ ఇంటర్వ్యూ మొత్తానికి ఏదో ఒకలాగా చేసి ఆయన్ని అచ్చికి బుచ్చికిలాడి మచ్చికి చేసుకుని ఇంటర్వ్యూ లాగేశాను మీకోసం ఏదో నా కుతూహలం ఏదో చూపించాలి ఏదో చేయాలి అని మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ జై హింద్